நிக்சன் <laughs> 
ஸோ இவ்வளோ பாசிட்டிவ் திங்கர்ஸாக எங்கள் அப்பா இருந்தாலுமே அதை வந்து சரியான விதத்தில் யூஸ் பண்ணிக்காமல் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாருன்னு கூட சொல்லலாம் நிக்சன் அதே மாதிரி தான் அர்ச்சனாவோட பேரண்ட்ஸும் அர்ச்சனா மேலே வன்மம் கிரியே காட்டாத ஆட்கள் தான் யார் ஒரு சைடில் விசித்திரமா காட்டியிருப்பாங்க இந்த சைடில் தினேஷ் காட்டியிருப்பார் சில இடங்களில் விஷ்ணு காட்டியிருப்பாங்க மாயா காட்டியிருப்பாங்க புன்மா காட்டியிருப்பாங்க நிக்சன் காட்டியிருப்பாங்க ஏ விக்ரம் கூட வந்து வன்மத்தை கட்டியிருப்பார் அர்ச்சனா மேலே பட் அவங்க பேரண்ட்ஸ் நடந்துக்கிட்ட விதம் வந்து ரொம்ப ஹேட்ஸ் ஆஃபாக இருந்தது சொல்கிறதுக்கு அவங்க யாரோடைய கேமையும் வந்து இன்டரப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஓவர் டூ பண்ணலை அதாவது நீ என் பொண்ணை எப்படி திட்டலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு தன் குழந்தைங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணுற நேச்சரோட தான் பேரண்ட்ஸ்க்கே பேசிக்காக இருக்கும் ஆனால் அந்த கேம் ஷோவை நல்லா புரிஞ்சுட்டு பிக் பாஸ் பீப்புளோட ப்ரீஃபிங்கை ஒழுங்காக கேட்டுட்டு வந்துட்டு அவங்க பேச வேண்டிய விஷயங்களை தெல்ல தெளிவாக பேசிக்கிட்டாங்களே தவிர உள்ளே இருக்கிற பிபி மெம்பர்ஸோடைய கான்ஃபிடென்ஸை குறைச்சிக்கவே இல்லை அவர் சொன்னது வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ரொம்பவே வந்து கரெக்டாக போட்டிருந்தார் ஏன்னா இந்த ஜெனரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அதை பார்த்து சிரித்து ஏழனை செய்கிறது இட் வில் லீட் அ சொசைட்டி இன்டு த ஒரு இருட்டான பாதையில் கொண்டுட்டு போயிடும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அவர் ப்ரோ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிச்சிருப்பார் அந்த நிக்சன் கலிப்பால் மேட்ரும் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் தட்னு கூட சொல்லலாம் ஆனா இது மட்டும் அவர் செஞ்சிருந்தா எனக்கே வந்து தோணிருக்கும் என்ன ஒரு தலைப்பட்சமா இருக்கு என்ன அர்ச்சனா தப்பே செய்யலன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு எல்லாம் தோணல் வரும் இல்லையா ஆனா அவர் அவன கான்ட்ரரி என்ன செய்யறாருனா பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் அர்ச்சனா சைட்ல கூட்டிட்டு போயிட்டு அர்ச்சனா பண்ண எல்லாருமே அர்ச்சனாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க ரொம்ப டிராமா பண்றாங்க சின்ன விஷயத்த பெருசி பெருசா ஊதி வந்து அதை பெருசாக்கி காட்டுறாங்க டூ மச் ஆஃப் டெமடைசிங் பண்றாங்க அப்படின்னு தானே அதையே போட்டு உடச்சாரு அவங்க அப்பா நீ எதுக்கு ஓவரா பண்ற ஒரு டீ விஷயத்துல இதெல்லாம் தேவையான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கிட்ட போல்டா அவரே ஓபனா சொல்றாரு இந்த ரிஜிஸ்டரிங் ஆஃப் தேர் ஓன் சைல்ட் மிஸ்டேக் பாத்தீங்கன்னா இந்த பூர்ணிமாவுடையாமாக்கு <laughs> என்னோட <laughs> இன்ஃபேக்ட் மாயாவும் பூர்ணிமாவும் கூட வந்து ஒரு வகையான ஒரு செல்ஃபிஷ் கேம் தான் விளையாடுறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் வெளியில சொல்லாம வளவலான்னு பேசுறா அதை மட்டும் குறைச்சிக்கோன்னு மட்டும் சொல்லிட்டு மற்றபடி சூப்பராக விளையாடிட்டு இருக்க நல்லா விளையாடுன்னு சொல்லி அவங்க அம்மா என்கரேஜ் பண்ணது ரொம்ப பாராட்டுக்குரியதாக தான் இருந்தது ஏன்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷி ஹேட் எவ்ரி ரீசன் அவங்களுக்கு எல்லா ரீசனும் இருந்தது தன் பொண்ணு வந்து கேவலமாக விளையாடுறா சரியாக விளையாடுறது இல்லை ஓர வஞ்சனையா வந்து சில பேரை பார்க்குறா சில பேர்கிட்ட கண்மூடித்தனமாக வன்மத்தை கக்கறாங்கிறதெல்லாம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் அவங்க வந்து கொண்டு போய் கொட்டணும்ன்ட்டு இருந்தனா கொட்டியிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க ஷி சோஸ் நாட் டு டூ தட் அதனால அவங்களோட பாசிட்டிவிட்டியாக இருந்த தாட் வந்து மக்களுக்கிடையும் வந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஸோ பூர்ணிமா வந்து ஒரு பேட் கண்டஸ்டன்ட் அவங்க வந்து ஒரு பயங்கரமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வாரங்களில் இருந்து போன வாரம் வரைக்கும் இருந்த வன்மம் வந்து பூர்ணிமா கிட்டேயே மக்களுக்கு இடையில குறைஞ்சதுக்கு காரணம் பூர்ணிமா அம்மா காட்டின ஜெனுவினிட்டி தான் அடுத்ததாக நான் சொல்ற போறது நியூட்ரல் டாக்கர்ஸ் இவங்க வந்து கிரேட்டா விளையாடினாங்கன்னு சொல்லிட்டு இமேஜ் பூஸ்ட் பண்ணி கான்பிடன்ஸோ ஓவர் கான்பிடன்ஸாவும் ஆக்கல அதே மாதிரி நீ இந்த இந்த தப்பெல்லாம் செய்யலன்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டரும் வந்து ஓப்பனா செய்யல அவங்களோட சேராத இவங்களோட பயசாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எந்த வகையான ஒரு கண்டிஷனும் அவங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கல அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா விளையாடினவங்க கிட்ட வன்மத்தை சுத்தமா கக்கல இந்த கேட்டகரியில் யாரெல்லாம் வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயவர்மாவோட அம்மா மணியோடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் ஸோ இவங்க பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்ததால் பெரிய நல்ல விஷயங்களும் பெருசாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை மக்களுக்கு இடையில் ஒரு கிரேட் ஒரு லைக்கிங் டுவர்ட்ஸ் கண்டஸ்டன்ட்டும் உருவாகுற ஒரு சான்ஸ் இல்லை அதே மாதிரி மக்களுக்கு அவங்ககிட்ட ஏதாவது வன்மமோ டிஸ்லைக்கோ இருந்தால் அது குறையறதுக்கும் இவங்க எதுவும் வழிவகுக்கல ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்டலாம் ஒரு நார்மலாக சாதாரணமாக ஒரு எம்டி டாக் பேசுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் வரப்போகிற கேட்டகரியை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேட்டகரியோட நியூட்ரல் டாக்கர்ஸாக கூட இருந்திருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு முகசூழிக்கிற அளவுக்கு தான் அடுத்த கேட்டகரி இருந்தது அவங்க தான் டாக்ஸிக் ஸ்ப்ரெட்டர்ஸ் இந்த டாக்ஸிக் ஸ்ப்ரெட்டர்ஸை செஞ்சது யார் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கண்டஸ்டன்ஸோட பேரண்ட்ஸ் ஒன்று மாயா இன்னொன்று விக்ரம் அதுக்கப்புறம் ரவீனா விக்ரமோட பேரண்ட்ஸ் உள்ள வந்ததே கம்ப்ளீட்டா ஒரு வன்மத்தோடையே தான் உள்ள வந்தாங்க சேம் தட் என் பையன் கிட்ட எந்த குத்தமும் இல்லை ஹீஸ் அ டோட்டலி குட் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ஸா மக்களுக்கு இடையில கொண்டுட்டு வந்து அவங்களோட மைண்ட் மாத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரெண்டாவது எல்லா பிரச்சனைக்கும்
பண்ணிக்கிட்டாங்க நியாயமாவே எடுத்துப்போங்க விக்ரம்ங்கிறது ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு ஃபுல் ஃபிளட் அடல்ட் சிபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் விக்ரம் வந்து ஒரு டோட்டலி குட் பர்சன் சொல்லவே முடியாது மாயா வந்து கேப்டன்சியில இருக்கும் போது தீயா எடுத்து போட்டாதான் உனக்கு பிரஷே கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு அர்ச்சனாவையும் விசித்ராவையும் கமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க பேசிக் நீட்ஸ் வந்து பூர்த்தி பண்ணாம அதே நேரத்தில் ரவினாக்கு சானிட்ரி பார்ட் கூட கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு குட் மேனா இருந்தானா பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் ஒரு பெண்ணுக்கு வழங்கப்பட வேணும்னா அது சொல்லியிருக்கணும் அப்படி ஆர்கியூ பண்ணலையா இருந்த மணி மாரியோ இல்ல விஷ்ணு மாரியோ ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு வாய மூடிட்டாவது இருந்திருக்கும் இவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு மாயா சொல்றதை ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் திமுரா பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நியாயமற்ற ஒரு விஷயத்த கோரிக்கையை மாயா வச்சிருந்தத அதுக்கு ஆமாஞ்சாமி போட்டு ஜால்ரா தட்டினாரு அதே நேரத்துல விக்ரம்ங்கிறது ரொம்ப இன்னசென்டான பர்சன் சொல்ல முடியாது அவருக்கு உள்ள கொடுத்த பேரு ஊம குசுமன் தான் ஊம குசுமன் ஏன் கொடுத்தாங்கன்னா அவர் நல்ல ஒரு கேம் பிளான் போட்டாருங்க ஸ்டார்டிங்ல அவரும் அக்ஷயாவும் ஒரு தனியா ஒரு குரூப்பா இருந்தாங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் புள்ளி கேங்கனு ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆச்சு அதுல பல கண்டஸ்டன்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு மெஜாரிட்டியா கிரியேட் ஆகிட்டு வரும்போது விக்ரம் என்ன பண்ணார்னா நம்ம இந்த வீட்டில் தங்கணும்னா மெயினா நம்ம நாமினேஷன் லிஸ்ட்ல நம்ம போகக்கூடாது நம்ம நாமினேஷன் லிஸ்ட்ல போகணும் போகாம இருக்கணும்னா இந்த புள்ளி கேங்குடைய மெம்பரா நம்ம ஆயிட்டானா அந்த புள்ளி கேங்கு ஒரு மெஜாரிட்டி ஓட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அவங்க வச்சிருந்தாங்க ஸோ புள்ளி கேங் யாரெல்லாம் வந்து நாமினேஷன் லிஸ்ட்ல போடுறாங்களோ மூணு ஓட்டுக்கு மேல வந்துடும் இல்லையா ஸோ நம்ம அந்த இவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா இருந்தா தானே இவங்க நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டா ஓட் பண்ணுவாங்க அதனால நம்ம இவங்களை சார்ந்தே விளாடுவோம்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க ஷேடோல வந்து அவர் ஒதுங்கியிருப்பார் அவருடைய ஒரு சட்டிலான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ரொம்ப நாள் அந்த பிபி ஹவுஸ்ல நீடிக்கிறதுக்காக வர சின்ன சின்ன சண்டைகள்லாம் அவன் மாயாக்காக பேசுவாரே தவிர ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன மனிதத்துவமே இழந்து போற அளவுக்கு அந்த கேம் ஷோல போனப்பெல்லாம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசியிருக்க மாட்டாரு நியாயத்தை பேசாம அந்நாய சைட்ல கண்மூடித்தனமா இருந்திருப்பார் இப்படி எல்லாம் வச்சு பார்த்தானா விக்ரம வந்து நீதான் இந்த வீட்டிலேயே ரொம்ப நல்லவன் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா பேசுறேன் சொல்றது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷங்கிறவன் வாங்க போங்கன்னு ஒருத்தர் பேசுறதுனால அவரை நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் கொண்டுட்டு வர முடியும் நல்லவன் நார்மலா இருக்கிறவன் கெட்டவன் அப்படின்னு மூணு வகையில பிரிச்சுக்கலாம் ஹியூமன் பீங்ஸோட குவாலிட்டிஸ்னு வச்சா ஸோ விக்ரம் காட்டினது ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம் ஒரு சாதாரண நிலை உள்ள மனுஷனா இருந்தானா அவங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கோ சக மனுஷனுக்கோ மரியாதை கொடுத்து தான் ஆகணும் அதை மீறி அவங்க கேவலமா மிக்சன் மாதிரியோ மாயா மாதிரியோ பிஹேவ் பண்ணா தட் இஸ் அ பேட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இவங்க வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கிறனால அவர் குட் பர்சன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸோ அவங்க தங்கச்சியோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது நம்மளால ஏத்துக்கவே முடியாது அதே நேரத்தில் ஃபைவ் ஸ்டார் டாஸ்கில் வந்து விக்ரமுக்கு வந்து ஸ்டார் கிடைச்சது மாயாக்கு பிடிக்கவே இல்லை பின்னாடிலேருந்து அவங்க சொல்கிறாங்க உன் பின்னாடி பேசுகிறாங்கன்னு சொன்னதை வந்து ஏற்றுக்கவே முடியாது ஏன்னா மாயா விக்ரமுக்கு முன்னாடியே தான் பேசியிருப்பேன் நாங்கள்லாம் ரத்தத்தை கக்கி அடித்து சண்டை போட்டு விழுப்புண்கள்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த பையன் எந்த வகையான ஒரு எஃபர்ட்டுமே போடாமல் இதை வின் பண்ணிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக எல்லாருக்கும் நியாயமாக வர ஏக்கம் தான் மாயாக்கு வந்திருக்கும் ஒரு போரில் கலந்துக்கும் போது நல்ல ஒரு சிறந்த போர் வீரராக இருக்கிறவங்க தன் உடம்பில் அந்த அளவுக்கு காயம் விழாத அளவுக்கு சண்டை போட்டு அந்த வந்து போரை வந்து வென்று வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நெஞ்சில் ஒரு மெடல் குத்துவாங்க அந்த மாதிரி மெடலை வந்து குத்துறதுக்கு உடம்புல விழுப்புண்களே இல்லாததுக்கு காரணம் சண்டை போட்டு அந்த விழுப்புண்கள் வராமல் இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த போர் நடக்கும்போது வேடிக்கை ஓரத்தில் பார்த்துட்டு இருந்த ஒருத்தர் ஆமாம் எனக்கும் தான் விழுப்புண்கள்லாம் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு மெடலை குத்திக்கிட்டா அது நியாயம்னு நம்ம ஏற்றுக்க முடியுமா இது கம்ப்ளீட்டாக விக்ரம் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒட்டுண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜியை போட்டு மாயாவோட ட்ராவல் பண்ணது கம்ப்ளீட்லி ராங் சைடு வந்து எடுத்தது தப்பான விஷயத்துக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசினதெல்லாம் இவங்க மறைச்சு மாயா இவங்களை பேக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பூர்ணிமா அவங்கள பேக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இவரும் ரொம்ப இன்னசென்டான ஆளுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதெல்லாம் ஏற்றுக்கத்தக்கதாவே இல்லை என்னதான் இவங்கெல்லாம் என் கண் முன்னாடி பேசினா கூட என்னால் சொல்ல முடிய மாட்டேங்குதுன்னு அவர் சொன்னானா அது பச்சையான ஒரு கோழைத்தனம் அல்லவா கோழைத்தனமும் ஒரு நல்ல ஆட்டிடியூட் கிடையாது தப்பான விஷயங்களை மாயா பூர்ணிமா செய்யும் போது நீ ஏன் வழிமொழிஞ்ச அதனால நீ செஞ்சதெல்லாம் தப்பா தானே போய் சேர்ந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா ஆனா அவங்க டேக்ஃபுல்லா இந்த விஷயத்தெல்லாம் டோட்டலா மறைச்சிட்டாங்க சொல்லாம இந்த ஆட்டிடியூட் வாஸ் டோட்டலி அன்கூல் அதுலயும் ரொம்ப முக்கியமா விக்ரம் இப்போ வந்து நாமினேஷன் லிஸ்ட்ல இருக்கும் போது இந்த மாதிரி வகையான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை உள்ள இருக்க கண்டஸ்டன்ஸ் கிட்ட பண்றதும் விக்ரம் குள்ள இருக்கிற கெட்ட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா பூசி மொழிகி அவரை ரொம்ப இன்னசென்ட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதெல்லாம் விக்ரம்கே தவறான விளைவுகளுக்கு
விக்ரமோடைய அப்பா அம்மா வந்து தன் மேல வன்மத்தை காட்டினப்போ அழுத மாயா விசித்ரா அம்மாவுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்கும் போது விசித்ராவுடைய ஸ்ட்ராங்கான எனிமிட்டி வச்சிருந்த தினேஷ் பத்தி நீங்க அவரை பத்தி பேசலையா நீங்க அவரை பத்தி பேசலையான்னு சொல்லி விசித்ரா ஹஸ்பண்ட் தினேஷுக்கு அகேன்ஸ்டா தினேஷ்க்கு தப்பான வகையில நீங்க எல்லாம் ஏன் இப்படி தப்பு செய்யறீங்க நீ கேட்கறதுக்காக ரொம்ப தூண்டுதல் பண்ணாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன்ல ஆனா அதை ரொம்பவே அழகா ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாரு அஸ் அ ஜென்டில்மேன் விசித்ராவுடைய ஹஸ்பண்ட் நான் வந்து இங்க புரூட்டல் பண்றதுக்கெல்லாம் வரல பாசிட்டிவ் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு மாயாவோட மூக்கே உடைச்சிருப்பாரு அப்ப விக்ரமோடைய அப்பா அம்மா வன்மத்தை தன்மேல காக்குனா அது தவறு ஆனா அதே வன்மத்தை அவங்களுக்கு பிடிக்காத தினேஷ் மேல இன்னொரு கண்டஸ்டன்டோட ஃபேமிலி மெம்பர் அவங்க கிட்ட வன்மத்தை காக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்கள போர்ஸ் பண்றது நியாயமான ஒரு விஷயமா இப்படி முந்தின நாள் அவங்க அக்கா பேஜி பேஜா கிளாஸ் எடுத்து வன்மத்தை கக்காதுன்னு சொல்றத ஓப்பனா சொல்லியிருந்தா கூட இந்த பொண்ணு அடுத்த நாள் வன்மத்தை தான் கக்கி இருக்கும் போல இருக்கு ரொம்ப சட்டில் பிள்ளையில நீங்க கைண்டா நடந்துக்கணும் அன்பா இருக்கணும் அன்பா விளையாட்டை விளையாடணும் சொல்லிட்டு ஒரு ஓபன் கிரௌடுல எல்லாம் அவங்க அக்கா பேசினது தம்படி காசுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம தான் போச்சு அக்காவும் கிட்டத்தட்ட அவங்களோட முரணா தான் அதே மாதிரி யோசிக்கிறாங்க ஏன்னா வந்த உடனே அவங்க சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா மாயா பூர்ணிமாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வெளியில வேற லெவல்ல பேசப்பட்டிருக்கு நட்பு எவ்வளவு ஜென்வினானது ரொம்ப உன்னதமானது வெளியில மக்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு இந்த சைட்ல சொன்ன மாயாவுடைய அக்கா உள்ள வந்துட்டு தனியா மாயாவோட பேசும்போது இங்க யாருமே நம்பாத இங்க யாருமே உன் ஃப்ரெண்ட் இல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள ஆமா எனக்கு யாருமே இங்க நம்ப மாட்டேன் எல்லாரோடையும் நான் பழக்கிறேன் இருந்தாலுமே எனக்கு தெரியும் இவங்களெல்லாம் நம்ப கூடாதுன்னு சொன்னது மாயாவை விட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ்ல மேம்பட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்க அக்கா நம்மளுக்கே யோசனை வர அளவுக்கு தோணுது விக்ரமோடைய தந்தை தாயார் சொன்னது தப்பு தான் இன்னொரு கண்டஸ்டன்ஸ் கிட்ட வன்மத்தை போய் கக்கி அவங்களோட கேம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற அளவுக்கு அவங்க போட்டு அழுத்தம் பட் அட் த சேம் டைம் அவங்க அவ்வளவு போட்டிருந்தா நான் இந்த இவங்க இப்ப பேசுற ஸ்டேட்மெண்ட்டை உண்மையாக இருந்திருந்தா அவங்க நிச்சயமா அதை விக்ரம் அம்மா அப்பா கிட்டே சொல்லியிருக்கலாமே நான் அவனுக்கு ஃபேவரிசமே பண்ணேன் அவனை எதுக்குமே நான் தவறு செய்யலன்னு சொல்லி அவங்களே கன்வின்ஸ் பண்ணிருக்கலாமே மாயா ஆனா அது அவங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ண பாயிண்ட்ஸே இல்லை ஏன்னா அவங்களும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாசவன் பார்த்தனால இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் டைலாக் வாரியா மாயா கிட்டே சொல்லி நீ சொல்றது கம்ப்ளீட்டா முரணான ஒரு விஷயமா நீ இதெல்லாம் பேசியிருக்க இதுக்கெல்லாம் பதில சொல்லுன்னு கேட்ட மாயா கிட்ட ஒரு ஆன்சரே இருந்திருக்காரு அதனாலதான் விக்ரமனோட அப்பா வந்த போது கூட அடிச்சு பிறந்துட்டு அந்த இடத்துல இருந்தே இல்லாம தெரிச்சுட்டு ஓடி இருப்பாங்க மாயா அப்படி தெரிச்சுட்டு ஓடின மாயா தன்னுடைய அக்கா வந்த உடனே ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அங்க உட்காந்து விக்ரமன் பத்தி பேசினதுக்கு பதில விக்ரமனோட அப்பா அம்மா கிட்டயே டைரக்டா இதை டீலிங் பண்ணிருந்தா அதை உண்மையான நம்ம ஒத்துக்கலாம் ஆனா அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து இது ஒரு நாடகம் மாதிரி ஏற்றி பேசி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்காமலே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதின அளவுக்கு நடிக்கிறதுக்கு ஸ்பாட்ல வர ஒரு தாட் ப்ராசஸும் அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த தியேட்டர் சென்ஸை வந்து வேற லெவல்னு பாராட்ட வைக்கிறீங்க சிக்ஸ் ப்ரெட்டர்ஸ்ல முதல் இடம்னு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் ரவீனாவுடைய அந்த ஆண்டியை தான் நான் சொல்லுவேன் ரவீனாவோட யூடியூப் வீடியோஸ் அவங்களோட விளாக்ஸ்லேயே பார்த்துருக்கலாம் அவங்க பல ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு போகும்போதெல்லாம் கூட தன்னோட அம்மாவை கூட்டிட்டு தான் போடுறாங்க மணியோட சேர்ந்து ஸோ அவங்க மூணு பேருக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ தெரிஞ்ச ஒரு பையன் இன்ஃபேக்ட் ரவீனா ஒரு வீடியோல சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு வந்து இந்த டான்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிற என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் முழுக்க முழுக்க பெரிய காரணம் வகிச்சவர் மணி ஸோ மணினால அவங்களுக்கு நிறைய வந்து வருமானம் கிடைச்சிருக்கு வெளியூர்ல போய் டான்ஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்க மணி அவர்கிட்ட போய் டைரக்டா வந்து அவங்க அம்மாவால வந்து சில விஷயம் பேச முடிஞ்சிருக்காதுங்கிற காரணத்தினால அவங்க ஒரு மூணாவது மனுஷனை பேர் அனுப்பிச்சானா மணியால திருப்பி கிராஸ் கொஸ்டினோ திருப்பி மறுத்து பேசவோ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்டிக்கலா அனுப்பிச்ச மாதிரிதான் இருந்தது அந்த ஆண்டிய அந்த ஆண்டி வந்த உடனே பாடி லாங்குவேஜ்ல இருந்து சரி எல்லாமே வந்து எப்படி சித்திரிச்சாங்கன்னா ரவீனா வந்து ஒரு குழந்தை அதாவது ஒரு பால்வாடி ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு குழந்தையை கூட்டிட்டு வந்துட்டு ரொம்ப என்னுடைய டேலண்ட்டை காட்டுறதுக்கும் ஒரு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி வளம் வர்றதுக்கு தான் இந்த பிபி ஹவுஸ்லயே அவங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபால்ஸ் பிரிட்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க ரவீனாவே ஒரு ஷீஸ் புட்டிங் அப் அண்ட் ஆக்ட் பேசிக்கா ஒரு ஹாசினி மாதிரி ஒரு இன்னசென்டான குழந்தை மாதிரி ஒரு பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா மக்களுக்கு இடையில ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உண்டாக்குறதுக்காக தான் ரவீனாவோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸும் சரி அவங்க அந்த குழந்தை மாதிரி அந்த கிளிப் எல்லாம் வச்சுக்கிறதும் சரி பேசுற முறையும் சரி நடந்துக்கிற முறையும் ரொம்பவே குழந்தைத்தனமாக அவங்க காட்டிக்கிட்டு சித்தரிச்சுட்டு வர வந்திருந்தாங்க ஏன் குழந்தைன்னு சொன்னா
இது தவறா இது பொய்யா இது உண்மையாங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிபேட்டபுள் டாபிக் தான் ஏன்னா அந்த கிளாரிட்டி ரவீனாவோட அம்மா உள்ள வந்து பேசியிருந்தா மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கும் அவங்க ஆண்டி அவங்க சாதுரியமா அமைச்சதுனால இது வந்து ஒரு டோட்டல் ஒரு குழப்பத்திலேயே இருந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மணி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாலும் இருபத்தி மூணு வயசா இருக்க ரவீனாக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியலன்னா அது ஒரு அடல்ட் வச்சிருக்க சில குறைபாடுன்னு தானே அர்த்தம் அது எப்படி ஒரு குழந்தைய தவறான வகையில யாரோ ஏமாத்தி எடுத்துட்டு போன மாதிரி இவங்க சித்தரிக்க முடியும் ஏமாத்துறது ஒரு தவறான விஷயம் மாதிரி ஏமாந்து போறது ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம் இல்ல அப்ப ரவீனா ஒருவேளை ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் பண்ணா அது ரவீனாவோட தவறு இருந்தானா அந்த பொண்ணு திட்டி இருக்கணும் அவங்க தன்னுடைய ரிலேட்டிவ் தப்பா செய்யறாங்கன்னா அவங்கள கண்டிக்கிறதுக்கு தான் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கே தவிர கேம்ல இன்னொரு ஆளை கொண்டு போய் ஏன் பாயம் பொண்ணை திட்டினா ஏன் பாய் இப்படி செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு நிக்க வச்சு டியூஷன் எடுக்க கூடாது இல்லையா இதுக்கு மேல கோட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பேசுறாங்க அந்த லேடி பேசினதுல கரெக்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெட் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர கோட் ரெட்டா அப்படின்னு சொன்னது ரவீனா சோ கோட்லயே பேசி வச்சிருக்காங்க கோட் ரெட் அதாவது ரெட்னு இவங்க புரிஞ்சிக்காமலையும் அதுலயும் இந்த அளவுல முட்டாள்தனமா கோட் ரெட்டுன்னு பச்சையா சொல்லி அது என்னன்னு தெரியலன்னு போய் சொல்லி அதுக்கப்புறம் பிக் பாஸ் இந்த மாதிரி கோட் லாங்குவேஜ் எல்லாம் பேசாதீங்கன்னு சொன்னப்புறம் நாங்க எந்த கோட் லாங்குவேஜுமே பேசலன்னு சொல்லிட்டு ரவீனாவோடே அந்த ஆண்டி பயங்கரமா வந்து ஆக்ட் கொடுத்தது ஆஸ்கர் லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸா கூட இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த வாட்டி தான் பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன்ஸை விட உள்ள வந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்களோட ஜாஸ்தியான டிராமாவா அந்த ஒரு வாரத்துல கொடுத்து வேற லெவல்ல ஃப்ரீ ஸ்டாஸ்க்கு எடுத்துட்டு போனாங்கன்னு கூட சொல்லலாங்க இந்த மாதிரி பயங்கரமான விதிமீறல செஞ்சு உள்ள விளையாடுற கண்டஸ்டன்ஸோட மைண்ட் செட்டை குழப்பி அடிச்சு காசு கொடுத்து இவங்களை விளையாட வச்சிருக்காங்க பிக் பாஸ்ங்கிற நிகழ்ச்சியில இவங்க என்னமோ சொந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த மாதிரி உள்ள இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் திட்டிட்டு அவங்க மனநிலையை மாத்திக்கிட்டானா நாளைக்கு இவங்க விளையாடாம போயிட்டானா யாருக்கு காசு வராம போகும் பிக் பாஸ் டீமுக்கு தானே அப்போ அவங்களுக்கு வராதா கோபம் கொஞ்சம் வெளியில இருந்துச்சு போறீங்களா விதிமீறல் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா சொன்னது வந்து மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கா இருந்தது மணி மட்டும் இல்லைன்னா ரவீனாக்கு தான் வந்து முதல்ல ஏன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நிக்சன் இது மணி மட்டும் இல்லைன்னா ஆயிஷாக்கு பதில அங்க வந்து ரவீனா தான் மாட்டிருப்பாங்க நிக்சன் கிட்ட இந்த பிரச்சனை இருந்து இந்த கண்ணிவெடியில இருந்து காப்பாத்தி விட்டாரா மணி பிரதீப் ரெட் கார்டு வந்தா அந்த வாரத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் வரைக்கும் புள்ளி கேங்கோடைய மெம்பராகவே செயல்பட்டு இருந்தாங்க ரவீனா ரவீனா இதெல்லாம் செய்யாத தவறான விதத்துல போகுது வேற லெவல் ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிட்டு இருக்குன்னு மணி புரிஞ்சு கரெக்டா ரவீனாவா அந்த குரூப்ல இருந்து கட் பண்ணி எடுத்தனாலதான் ரவீனா இவ்வளவு நாள் வந்து நாமினேஷன் ஆகியும் சில டைம்ல அவங்க வந்து எலிமினேட் ஆகாம இருந்தாங்க புல்லி கேங்ல மட்டும் அவங்க சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா இந்நேரம் புல்லி கேங்ல வந்து வெளியில போன ஆட்களோட அடுத்த கவுண்ட் டவுன் லிஸ்ட்ல ரவீனா தான் இருந்திருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி பல கண்ணி வடிகள்ல இருந்தெல்லாம் ரவீனாவை காப்பாத்தி எடுத்துட்டு போறதுக்கு மணி வேணும் ஆனா மணியோட மட்டும் இவங்க உட்காந்து வந்து விளையாடினானா அது மணியோட தப்பு மட்டும் தானு சொன்னானா ரவீனாவோட ஆண்டி சொல்றது கரெக்டா ஏத்துக்க முடியுமா கண்டஸ்டன்ஸே உஷாரா இருக்கும் போது கண்டஸ்டன்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸ் அதை விட டபுள் உஷாரா இருக்கணும்ன்ற ஒரு பெரிய பாடத்தை பிபி செவன் அடுத்த சீசன்ஸ்ல இருக்கிற கண்டஸ்டன்ஸுக்கும் அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டா இருந்ததுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த வீடியோ பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்னுடைய கருத்துக்கு இருக்கிற ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்தா கூட நிச்சயமா கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சௌமி மாமி சேனல் நிச்சயமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எல்லா வீடியோஸும் பாருங்க சோ டெலை மீட் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ இட்ஸ் பாய் ஃ